मेरा नाम इकरा है और इकरा नाज और मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ आज इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो है स्किड्जोफेनिया के हवाले से स्किड्जोफेनिया को उर्दू में मालिक होलिया भी कहते हैं बेसिकली स्किड्जोफेनिया के केसेस हमारे माशरे में काफ़ी सारे हैं हमारे पास बहुत सारे केसेज आते हैं इसको ज़्यादातर अगर हम देखा जाए तो केमिकल इम्बेलेंसिंग की वजह से भी होता है कि ब्रेन में बहुत सारे हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे हमारी पूरी बॉडी है उसमें बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं इसी तरह ब्रेन में भी बहुत सारे केमिकल्स हैं उन केमिकल्स में अगर थोड़ी सी इम्बेलेंसिंग या फिर कहने थोड़ा सा वो ऊँच नीच का शिकार हो जाते हैं कमी पेशी हो जाती है किसी की फायरिंग ज़्यादा तेज़ हो गई है या स्लो हो गई जैसे सरोटिन ग्लूकामेट वगैरह तो उसके थ्रू जो है स्किडोफेनिया किसी इंसान को हो सकता है इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं वैसे तो इसका ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा अगर हम इसकी एग्जाम पे जाएं तो काफ़ी सारी हैं लेकिन इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो है हेलोसिनेशंस हेलोसिनेशंस आपके फाइव सेंसर यानी आपके जो पांच सेंसेस हैं उनके उनसे रिकॉर्डेड होती है जैसे कि विजुअल नज़र किसी चीज़ का नज़र आना जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें भूत जैन या कोई चलता हुआ इंसान नज़र आ रहा है या हमें कोई ऐसी मखलूक नज़र आ रही है ऑडिटरी uh, यानी सुनाई देना किसी आवाज़ का जैसे कि uh, कहते हैं कि अल्लाह ताला की कोई आवाज़ आ रही है नाउजुबिल्ला या फिर हमसे लोग बातें कर रहे हैं हमें ऐसी लोगों की आवाज़ आ रही है जो दुनिया में नहीं है लेकिन हमें ऐसा है कि हमें उनकी आवाज़ आ रही है लगता नहीं है बल्कि उन लोगों को एक्चुअल में वो आवाज़ आ रही होती है अच्छा टेस्ट से भी होता है कि हमें कोई अजीब सा uh, टेस्ट जो है वो जबान पर हर वक्त महसूस हो रहा है टच का भी होता है जैसे कि uh, कोई चीज़ जो है वो हमें छू के जा रही है और ये सारी चीज़ें स्मेल का भी है कि हमें कोई अजीब व गरीब हर वक्त जो है किसी बदबू का या खुशबू का एहसास हो रहा है तो पहले एक सिम्टम जो हम देखते हैं स्किड्जोफेनिया को डायग्नोस डायग्नोस करने में वो सेलोसिनेशन देखते हैं कि कोई इन फाइव सेंसेस में से इस तरह की कोई चीज़ या इस तरह का को कोई एहसास इंसान को हो रहा है या नहीं फिर उसके बाद डिलूजन पे आते हैं यानी एक फॉल्स बिलीफ के जैसे वो समझते हैं कि हमारे पीछे कोई है कोई हमारे पीछे लगा हुआ है अक्सर लोगों का ये होता है कि जैसे कोई एलियन फोर्स उनके पीछे लगी हुई है या फिर लोगों ने ये भी कहते हैं कि हमारे लिए कैमरेज लगा दिए हैं और हमें हर वक्त जो है वो मॉडरेट किया जा रहा है हमें सर्विलेंस में रखा जा रहा है हमें कोई इंसान हर वक्त 24 घंटे जो है वो देख रहा है और हमारा पीछा कर रहा है इस तरह के बिलीव भी उनके जो है वो हो जाते हैं उसके बाद काफ़ी जो है इसमें म्यूट भी हो जाते हैं कभी वो जो है बॉडी उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है कभी किसी किस्म में और कुछ कुछ का दौरान जो बिल्कुल ब्रीफ होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं कि कोई इवेंट आया कोई स्ट्रेसर आया और उनको इस तरह के सिम्टम्स और वो जो है दवा वगैरह के बाद चले गए तो ये सारे सिम्टम्स हों जिसके अंदर दो मेन है हेलोसिनेशन और डिलूजन उसके बाद उनका उनका अजीब वरीब बात करने का तरीका बहुत अजीब हो जाता है जैसे वो उल्टी सीधी बातें करते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं उसके बाद उनका सफाई सुथराई का वो ख्याल नहीं रखते हैं अपनी बहुत ज़्यादा जो है इतना ज़्यादा वो नहीं रख पाते हैं गंदे रहते हैं नहाना वगैरह छोड़ देते हैं फिर हर चीज़ में शक शुबा करते हैं इवन फैमिली रिलेटिव में भी शक शुबा करते हैं कि किसी ने खाने में कुछ मिला के दे दिया है या कोई हम पे कुछ इस तरह के जादू टोना करवा रहे हैं हत्या कि उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है उसके बावजूद उन्हें ये सारी चीज़ें जो है वो महसूस हो रही होती है तो ये स्किड्जोफेनिया बेसिकली अगर हमें एक बेसिक डेफिनेशन दूँ तो ये स्किड्जोफेनिया की है अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मैंने अभी पहले कहा कि केमिकल इम्बेलेंसिंग की वजह से भी होता है जिसका मकसद ये है कि जो हमारी कीमिया या फिर हमारे केमिकल्स ब्रेन में हैं जो चल रहे हैं उनके अंदर कोई कमी पेशी आ गई है जिसकी वजह से ये हो रहा है इस केमिकल इम्बेलेंसिंग के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले जो हमारे पास क्लाइंट आता है और वो हमें इस तरह की कोई स्टेटमेंट बता रहा है हमें उसे सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है अपना डायग्नोसिस साइकोलॉजिस्ट क्लियर करता है फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेजता है या साइकेट्रिस्ट के पास अगर वो चला गया तो वो सारे सिम्टम्स और उसकी हिस्ट्री पर काम करके फिर उसे जो फेनिया कोई डायग्नोसिस देता है कि वो किस किस्म का हो सकता है उसके बाद फिर सबसे पहला जो काम होता है वो दवा का होता है हॉस्पिटलाइजेशन होती है कि आप इस तरह के इंसान को कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल में रखें क्योंकि ऐसे लोग फिर अगर घर वाले दवा खिलाने की भी कोशिश करते हैं या कुछ है तो उन्हें लगता है कि वो उनको मार रहे हैं या मारने की कोई एक साजिश कर रहे हैं या सब लोग उनके खिलाफ हैं तो वो अक्सर दवा उनके सामने उनके प्रेशर में आके ले तो लेते हैं लेकिन वो फिर उसे कहीं बाहर फेंक देते हैं मुँह से निकाल के फेंक देते हैं थूक देते हैं तो इसलिए पहली कोशिश ये की जाए कि स्किड्जोफेनिया के जो पेशेंट्स हैं अगर आपको अपने एक ग्रुप को लग रहा है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटलाइज कराया जाए ताकि वो दवा के थ्रू बेहतर हो सके और लो और जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद है वो उसके बिहेवियर्स उसकी थाट्स के ऊपर काम कर सकें और उसको बेसिकली इवेलुएट कर सकें कि आया कि अब इसके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ हैं या नहीं तो सबसे पहला इलाज तो इसका मेडिसिन है
डीप रूटेड कॉज था कि जिसकी वजह से या जिसके स्ट्रेसर की वजह से उन्होंने इतना प्रेशर लिया और वो उसके जो फ्रेंडिया की तरफ गए और भी बहुत सारी चीजों के लिए वो रिहेव करता है जैसे उनके मूड के लिए करता है वो दोबारा अपनी सोसाइटी में किस तरीके से उठ बैठ सकते हैं क्योंकि अब इस तरह के सिम्टम वाले इंसान को ज्यादातर लोग आ, लोगों ने लेबल कर देते हैं कि ये पागल है ये नफ्स आती है उससे बात नहीं करनी है उससे दूर रहें क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा सा हाइपर भी हो जाते हैं मारपीट भी कर रहे होते हैं कभी बहुत ज्यादा शक शुभर की वजह से तो लोग इनसे अमूमन दूर हो जाते हैं तो उनको दोबारा सोसाइटी में स्टैंड दिलवाने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे काम करता है उनकी वेल well बींग के ऊपर काम करता है <coughs> उनकी दोबारा से उनके बिहेवियर्स को जो है वो इस तरीके से ऑल्टर करता है या फिर उस तरीके से बेहतर बनाता है कि वो दोबारा अपनी सोसाइटी के अंदर स्टैंड कर सकें अपनी जॉब में अगर वो कोई स्टूडेंट लाइफ में तो अपनी एजुकेशन की ये सारी चीज़ें पूरी कर सकें इसके इसका जैसे पहले एक तरीके कार बता दिया सबसे पहले कि दवा होती है उसके बाद उसकी रिहेब होती है और फिर वो इंसान के जब री डीप रूटेड कॉज जब साइकोलॉजिस्ट निकालते हैं और उसके ऊपर थेरेपी करता है जैसे साइको एनालिसिस वगैरह और इस तरह की तो फिर पता चलता है अच्छा कॉज क्या था ताकि वो उस कॉज की वजह से दोबारा से उस प्रॉब्लम का शिकार ना हो सके उसका कोपिंग मकैनिज्म या उसके उस चीज को या उस स्ट्रेसर को फेस करने की जो सलाहियत है वो उसको दोबारा से इन्हेंस करता है इवेलुएट करता है ताकि जो है इंसान बेहतरी की तरफ जा सके तो अक्सर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो आते हैं कि पूरा हम लोग टाइम निकाल देते हैं सिर्फ पीर फकीरों के पास जाते हुए कि जी इसके ऊपर जिन चढ़ गया है हेलोसिनेशन हो रहे हैं डिलूजन हो रहे हैं कि ये शक शुबा कर रहा है या फिर जो है इसको कोई मखलूक दिखाई दे रही है जिन वो दिखाई दे रहे हैं ठीक है कुरान में है कि एग्जिस्ट करता है लेकिन कुरान ये भी कहता है कि वो किसी के ऊपर चढ़ नहीं सकते और इंसानी कैफियत जो है वो नहीं तब्दील कर सकते तो एक कॉन्सेप्ट हम पीर फकीरों के पास जाते हैं और फिर उनसे इस तरह इलाज कराते हैं जो केस को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं और फिर जब हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास वो केस आता है तो वो इतना ज्यादा सिवियर हो चुका होता है कि फिर उसके इलाज में भी काफी टाइम लगता है तो इस तरह का अगर आप कोई बंदा देखें ठीक है ये अगर आपका कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके का है तो वो इलाज भी करें साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी कराते रहे ताकि इंसान जल्दी बेहतर हो सके हर साल जो है इन द एंड ऑफ द ईयर अक्टूबर में uh, एक मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस बनाया जाता है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ की बीमारी कह लें या फिर उसके हवाले से जो नफ्सियात के हवाले से जो प्रॉब्लम है उनकी अवेयरनेस जो है वो दी जाती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है या उनके साथ कैसे प्रॉब्लम्स हैं वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं तो ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस के लिए क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की इवेलुएशन या फिर कह लें कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो उसको इतना बेहतर नहीं समझा जाता है कहा जाता है कि ये पागल है या अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ये नफ्स आती है इस तरह की चीज़ें जो हैं इस तरह के लेबल्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं तो ये दिन मनाने का बेसिकली मकसद ही ये है कि इस तरह के लेबल्स को जो है स्क्रैच आउट किया जाए अपनी सोसाइटी में से और लोगों को अवेयर कराया जाए अपनी सोसाइटी में कि इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं बचपन में भी बहुत सारे इस तरह के बुली होते हैं बच्चे या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और वो उनसे वो कोई शेयर नहीं करता तो वो बड़े होके भी उन्हें जो है वो डिफरेंट उनके बिहेवियर्स उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं तो इस डे का बेसिकली मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाना ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो फिर इसका मतलब है आपकी पूरी लाइफ डिस्फंक्शन है